ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் வந்து நல்லாவே தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா எலெக்ஷன்லையும் வந்து நம்ம ஓட்டு போனோம் அப்படின்னா நான் வாக்குச்சாவடிக்கு போவோம் அங்கே இருந்தால் ஒரு பேப்பர் எடுப்போம் அந்த நாமினேஷன் பேப்பர் அந்த பேப்பரில் வந்து நம்ம யாருக்கு ஓட்டு பண்ணுமோ அவங்க அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு நேராக இருக்கிற ஒரு சீலை பஞ்ச் பண்ணுவோம் சீலை பஞ்ச் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ஃபோல் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ட்ராப் பாக்ஸில் போடுவோம் அப்புறம் வந்து வாக்கு எண்ணிக்க எண்ணிக்க அந்த எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாமே வந்து எண்ணுவாங்க எல்லா சீட்டு எண்ணி பார்த்துட்டு வந்து இவங்களுக்கு இவ்வளோப்பா இவங்களுக்கு இவ்வளோப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நடத்தும்போது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கள்ள ஓட்டு போகிறவங்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாங்க கள்ள ஓட்டு இந்த ஃப்ராடு பண்ணுறவங்க அவங்க இவங்கலாம் நிறைய இருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிஷின் எடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க சரி அது எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா என்ன பண்ணணும் எல்லோரும் போனோம் பையனும் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் எல்லாமே ஓட்டு போட்டு எல்லாமே வந்துச்சு அப்புறம் எல்லாமே கேல்குலேஷன் பண்ணோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அந்த ஓட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே அது முடிச்சுட்டு அது ரிசல்ட்டில் வெளியேறும் போது பார்த்தோன்னா ஐயோ நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இது வந்து ஏதோ சீட் பண்ணுறாங்க ஏமாத்துறாங்க ஹேக் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து அதிகமாக வருது எங்களுக்கு கம்மியாக வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துச்சு ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து நிறைய முறை வந்து கோர்ட் ஹை கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்லாம் நிறைய போச்சு அப்படி எலக்ட்ரான் கமிஷன் வந்து உங்களால் முடிஞ்சால் அது வந்து ஹேக் பண்ணுறது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணாங்க என்னவோ பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேலேயே வந்து சூப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் இப்போது அந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அப்படின்றது வந்து என்ன அதில் என்ன தான் இருக்குது இதை வந்து ஹேக் பண்ண முடியுமா அதில் ஏதாச்சும் லூப் போல் இருக்கா அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓட்டிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னே மறக்காமல் ஷேரும் பண்ணிவிடுங்க ஓகே லெட்ஸ் கோயிங் டு த வீடியோ ஆக்சுவலாக இந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அப்படின்றது வந்து இந்த பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்ட்டு பெங்களூரில் இருக்க ஒரு கம்பெனியில் தான் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்து எல்லாருக்கும் சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ பாரத் தேவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வேறு ஒன்று இருக்குது இது பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க தான் வந்து இதை பண்ணுறாங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கேல்குலேட்டர் தான்ப்பா சும்மாப்பா நம்ம இந்த ஏதாச்சும் ஒரு பட்டன் தகுத்துனா நான் அது மொத்தமே டோட்டல் வேல்யூ வருது பார்த்திங்களா அவ்வளோ தான் இது என்ன இப்போ இது எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஆனால் இது என்ன கேல்குலேட்டர் தான் அப்படின்னா ஆமாம் சிம்பிளாக கேல்குலேட்டர் தான் அதாவது இவங்களுக்கு இத்தனை ஓட்டு இத்தனை நேரத்தில் இவ்வளோ நேரத்தில் வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து மொத்தமாக அதை சேவ் பண்ணிக்கும் டேட்டா சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக வந்து கீழே டோட்டல் கொடுத்தோம்னா இந்த சீரியல் நம்பரில் இருக்கிற வாக்காளருக்கு இவ்வளோ ஓட்டு வந்திருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டேட்டாவை மொத்தமே காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் இதில் எப்படிப்பா இது வந்து என்னென்னலாம் வந்து செக்யூரிட்டி ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் இதில் வந்து ஹைஜாக்கே பண்ண முடியாது ஹேக்கே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கான மொத்தமே பார்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற லூப் ஒழு ஒன்றத்தை பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் சிஸ்டம் அந்த பூத்துக்குள்ளே உள்ள போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதில் வந்து ரெண்டு யூனிட் இருக்கும் ரெண்டு யூனிட்ல வந்து பேலட் யூனிட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கண்ட்ரோல் யூனிட் ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து அந்த வாக்குச்சாவடி அதிகாரி ஒருத்தர் இருப்பார் பார்த்தீங்களா அவர்கிட்ட அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இந்த பேலட் யூனிட் அதாவது நம்ம இன்கேஸ் வந்து ஓட்டு போட உள்ள போகணும்னு வச்சுக்கோங்க உள்ள போய்ட்டு அப்புறம் நம்ம தேவையான பட்டன் அழுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க ஓட்டே வராது ஏன்டான பார்த்தா அந்த கண்ட்ரோலர் அந்த அதிகாரி இருக்கிற பார்த்திங்களா அவர்கிட்ட ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் வந்து அவர் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா மட்டும் தான் இங்கே வந்து பீப் அப்படின்ட்டு ஒரு சவுண்ட் வரும் அந்த சவுண்ட் வந்து பிறகு நம்ம ட்வெங் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு ஓட்டு தான் போட முடியும் ஓகே அந்த ஒரு ஓட்டு ஐ அவர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டாரா நம்ம அதிகமாக போட்டுரலாம் அப்படின்ட்டு வந்த சவுண்ட் வந்து உடனே டர்வரும் போட்டோன்னு வச்சுக்கலாம் அதுவும் வேலைக்காது ஏன்னா ஒரு முறை பீப் அந்த பிறகு அதாவது ஒரு முறை அவர் ஸ்டார்ட் கொடுத்து நம்மளால் ஒரே ஓட்டு தான் போட முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியே வந்து தான் வேறு வழி இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஓட்டு போகிறத வந்து நம்ம யாருக்குன்னா ஓட்டு போகலாம் அது நம்பிச்சு ஆனால் நம்ம ஓட்டு போடலாமா வேணான்ற
அந்த சீல் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்து வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்துகிற அன்றைக்கி மறுபடியும் அதே வேட்பாளர் வாங்குவாங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அதே மாதிரி வந்து உங்கள் கண்ணு மட்டும் தான் நான் சீல் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆமான் சொன்ன பிறகு தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த அதில் ரிசல்ட் அப்படின்ற ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் அந்த பேலட் யூனிட்ல அந்த ரிசல்ட் என்ற பட்டனை கொடுத்தோன்னே கீழே அந்த டிஸ்பிளேல வந்து டோட்டல் இது இவங்களுக்கு இத்தனை ஓட்டு வந்துச்சு அப்படின்றது வந்து காட்டும் அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து டோட்டல் பண் பண்ணிட்டு தான் வந்து இவங்க வின்னு இவங்க லாஸ் அப்படின்றத வந்து தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு செக்யூரிட்டி அதாவது எது பண்ணாலும் அந்த வேட்பாளருக்கு தெரியாமல் எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது ஓகேங்களா அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது சீல் பண்ணும்போது எல்லாமே சீலிங் பர்பஸ் செக்யூரிட்டி பர்பஸா சரிங்களா இதில் இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது நான் யாருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் அவங்க சர்டன் பர்சன் மட்டும் தான் இப்போ ஓட்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கான அதுக்கு என்ன செக்யூரிட்டி இருக்குன்னா இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது அப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் யாருக்கு வேணால் ஓட்டு போடுறேன் ஆனால் ஒரு சர்டன் பர்சன் மட்டும் போனோம் அவர் எந்த இடத்துல இருக்கார் இப்போ இந்த கட்சிக்காரர் வந்து இந்த இடத்துல இந்த தொகுதியில் வந்து எட்டாவது நம்மளுக்கு இருக்காருன்னா அதே கட்சிக்காரர் வேறு ஒரு தொகுதியில் பார்த்தோன்னா பத்தாவது இடத்துல இருப்பா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய பேர் அந்தந்த இடத்துல வந்து வேறு வேறு ஆள் நிற்பாங்க அந்த கட்சிக்கு வேறு வேறு ஆள் நிற்கும் போது அவங்களுடைய நேம் பார்த்தோன்னா அல்ஃபபடிக்கல் வயசில் வரும் அல்ஃபபடிக்கல் வயசில் வரும்போது இந்த கட்சி இந்த இடத்துல எட்டாவதுன்னா இன்னொரு இடத்துல பத்தாவது இன்னொரு பதிமூணு இன்னொரு இடத்துல இருபது அந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணுறவங்களால வந்து கண்டிப்பாக இந்த இந்த இடத்துல பத்தாவது வேணும்ப்பா இந்த இடத்துல எட்டாவது வேணும்ப்பா அப்படின்னு செட் பண்ணி முடியாது ஏன்னா அங்கே வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் வந்து வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து வெவ்வேறு மாநிலங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு போது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது அப்படின்றது இன்னொரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட் வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி தான் எல்லாம் லைவ் கவுண்ட்டு தான் போயிட்டு இருக்கோம் லைவ் கவுண்ட் போடும்போது அதோட இவங்களுக்கு மட்டும் ஏறிட்டே போகுது எந்த மட்டும் ஜீரோலேயே இருக்குது அப்படின்ட்டு யாருமே சொல்கிறதில்ல யாருக்குமே வர்றதும் கிடையாது இவங்களுக்கு ஏறும்போது இவங்களுக்கும் ஏறிட்டு தான் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ரேண்டமாக தான் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு நபருக்கு தனிப்பட்ட ஒரு வேட்பாளருக்கு மட்டும் வந்து அந்த மாதிரி ஓட்டு போட முடியாது அதே மாதிரி போட்டாலும் ஒரே நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா பல மாநிலங்கள் நடக்கும் இந்த இடைத்தேர்தல் அதெல்லாம் வந்து பல மாநிலங்கள் நடக்கும் அப்படி நடக்கும்போது பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபியில் ஒன்று கோவாவில் ஒன்று குஜராத்தில் ஒன்று ராஜஸ்தானில் ஒன்று அந்த மாதிரிலாம் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு ஆளுங்கள் தான் வின் பண்ண முடியும் அதாவது நான் பிஜேபி தான் சாரி அந்த ஒரு சட்டம் பார்ட்டி தான் வின் பண்ணோம் அப்படின்றவங்க அந்த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டி வந்து எல்லா இடத்துலையும் வின் பண்ணலாம்ல ஏன் ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து வேறு ஒருத்தர் அந்த மாதிரிலாம் வின் பண்ணவோ கொஞ்சம் விட்டு குத்த மாதிரி வந்து ஏமாத்துறதா அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது அப்படின்றது தான் வந்து இன்னொரு செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோவும் வந்து இதில் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே மீறி ஒரு லூப் ஹோலும் இருக்குது அந்த லூப் ஹோல் என்ன அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ பார்க்க வரும் லூப் ஹோல் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து நார்மலாக ஓட் போட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ப கண்ட்ரோல் யூனிட் ஒரு டைன் பட்டன் எடுத்துவார் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல டீ கப்பின்ட்டு ஓட்டு போடுவோம் அந்த ஓட்டு போகிறது எங்கே போனால் கண்ட்ரோல் யூனிட்டு போகும் அதாவது அந்த பேலட்டோ பேலட் யூனிட் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் வந்து அந்த நம்ம ஓட்டு போகிறது போவோம் அது தான் அதில் தான் வந்து அந்த எலெக்ஷன் அந்த ஓட்டிங் அந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஓட்டு போடுறது எல்லாமே சேவ் பண்ணியிருக்கோம் ஈ ரோம் அப்படின்ற ரெண்டு யூனிட் இருக்கும் அதில் தான் சேவ் பண்ணும் இப்போ அகை என்ன பண்ணோம்னா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஓட்டு போடவே முடியாது அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் அன்றைக்கு வந்து ரிசல்ட் என்ற பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஈ ரோம்பில் இருக்க அந்த ரெண்டு டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ண டேட்டா அதுதான் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் மூலிமா வந்து டிஸ்பிளே யூனிட்டு வரும் அந்த டிஸ்பிளே யூனிட்டு தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஒரு லூப் ஹோல் என்னென்னா நல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்ச ஒருத்தரால் அந்த டிஸ்பிளே யூனிட் மட்டும் அதாவது இந்த மிஷின் மட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கிடச்சிதுன்னா அசால்ட்டாக அந்த டிஸ்பிளே யூனிட் மாற்றிட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம யாருக்கு வேணால் ஓட்டு போட்டுக்கலாம் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா சிம்பிள் அந்த ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே மாதிரி வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் டிஸ்பிளே போர்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு ப்ளூடூத் கண் ப்ளூடூத் ரேடியோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் அப்போ ஒன்றுத்தையும் அப்புறம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரையும் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அழகாக வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படியே கொடுத்து அந்த டிஸ்பிளேல எந்த சேஞ்சஸும் நம்மளுக்கு
சாத்தியமே இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினுடைய ஃபுல் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் அண்ட் இதில் இருக்க அந்த லூப்போல் லூப்போல் வந்து அவங்க வந்து ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இத்தனை கேஸெல்லாம் போச்சு அவங்க வந்து தைரியமாக கால் தூக்கின்னு சொன்னாங்க யார் வேணால் வாங்க யார் வேணால் சோதிச்சு பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் இல்லை இதில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க விட முடியுமா சேலஞ்சாக தான் நம்ம பசங்க போயிடுவாங்களா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க நல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸில் கைத்தறந்தால் நான் ஒரு டீம் வந்து போச்சு போயிட்டு வந்து டெல்லியில் போயிட்டு அந்த போர்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஐயா இது நான் ரொம்ப சப்பியாக இருக்குது நாங்கள் நினச்சது விட அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க சொன்னாங்க சொன்ன உடனே எலக்ட்ரிக் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அவங்க அதுக்கு மேலே வந்து ஆய்வு பண்ணவில்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யாருமே ஆய்வு பண்ணவில்லை அவங்கள வந்து அந்த திருப்பி அமைச்சிட்டாங்க இவங்க சும்மா இருப்பாங்களா அதில் ஏதாவது நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு யாரையோ பிடிச்ச வீடியோ பிடிச்ச ஒரு யூனிட்டை வாங்கிட்டு அதில் இருக்கிற இந்த மாதிரி மாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு லூப்பில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு சரி இது வந்து நாங்கள் கூடிய சீதில் சரி பண்ணிடுறோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா சரி பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்றது வந்து தெரியல ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஒருத்தர் கையில் கிடைக்கிறதுன்றதே பெரிய விஷயம் அப்படியே கிடைச்சாலும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் மாற்ற முடியுமா அப்படின்றது வந்து இன்னும் பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி மாற்ற முடிஞ்சாலும் அந்த ஒரு யூனிட்டை தான் மாற்ற முடியும் தரம் மொத்த மொத்த யூனிட்டி வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்றது வந்து அதை விட பெரிய விஷயம் ஸோ இது எல்லாமே இத்தனை செக்யூரிட்டி பர்பஸ் கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானிக் கோட்டிங் மிஷின் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் நூற்றி பத்து ம நூற்றி பத்து கோடிக்கும் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் உலகத்திலே வேறு எந்த நாடாலையும் பின்பற்ற முடியாத ஒரு எலக்ட்ரானிக் கோட்டிங் மிஷின் வந்து நம்ம இந்தியா மட்டும்தான் முடியுது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் முடியுது இது கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோரு வருஷமாக பத்து டு பதினோரு வருஷமாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் முடியுது அப்படின்றதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமைக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரானிக் கோட்டிங் மிஷின் வந்து நம்ம ஹேக் பண்ணுவோம் ஐஜெக் பண்ணுவோம் கல்ல ஓட்டு போடுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளை ரைட் டு ஓட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா நல்லதே செய்வோம் நல்லவர்களுக்கே ஓட்டு போடுவோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிவிட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இது வந்து வே மற்றவங்களுக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அப்படின்றதும் மறக்காம் சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் யூஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ